అందరికి నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ గినీ కంట్రీలో ఉన్నాను క్యాపిటల్ సిటీ కొనాగ్రిలో ఇవాళ నా మొదటి రోజు చాలా విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం గినీ దేశం గురించి అలాగే ఇక నెక్స్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఇక్కడే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈ కంట్రీని ముఖ్యంగా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎవరైనా లాస్ట్ వీడియోస్ చూడకపోతే అవి కూడా చూడండి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ నాతో పాటు సుధాకర్ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఇవాళ ట్రావెల్లో మొత్తం నన్ను తిప్పి చూపిస్తున్నారు ఈ మొత్తం ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ అన్ని అలాగే నేను అసలు ముఖ్యమైనది చెప్పాలి ఇక్కడ నేను గమనించింది ఏంటంటే ఇది నాకు మన ఇండియాలో కూడా టీవీఎస్ బైక్లు అన్ని ఉండవు అనుకుంటా ఇక్కడ లక్షల సంఖ్యలో బైకులు ఉన్నాయి టీవీఎస్ బైకులు ఊహించుకోండి అలాగే ఇక్కడ పాపులేషన్ వీళ్ళు కోటి నలభై ఒక్క లక్షలు ఇక్కడ సిటీలో ఏమో దగ్గర దగ్గర పదమూడు లక్షల మంది ఉంటున్నారు ఇక్కడ బజాజ్ మరియు టీవీఎస్ రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి కానీ టీవీఎస్ఏ బాగా క్లిక్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు చూడండి రైట్ సైడ్ లో మోటార్ బైకులు ఇక్కడ ఏమో ఆటోలు ఎక్కడ నాకు ఒక్కటి కూడా బజాజ్ బండి కనబడట్లేదు అలాగే రోడ్లు కూడా మనం గమనించుకుంటే చూడొచ్చు పీపుల్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నారు హడావుడి హడావుడిగా ఉంది ఇక్కడ మొత్తం ప్రదేశం అంతా ఇక్కడ వాడే కరెన్సీ కూడా గిని ఫ్రాన్స్ అని పిలుస్తారు అసలు ఇంతకుముందు మనం సిఫార్సు చూస్తున్నాం దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు మన వంద రూపాయలు తీసుకొస్తే ఇక్కడికి పదివేల నాలుగు వందల గినీ ఫ్రాన్స్ ఇస్తారు నేను ఇక్కడ కట్టే అపార్ట్మెంట్లు అన్నిటికీ మొత్తానికి చుట్టూత టైల్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు ఎందుకనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఎండ కన్నా సరే వాన బేబచ్చంగా పడుతుందంట అలా పడినప్పుడు మొత్తం ఆ వాల్స్ అన్ని బాగా నానిపోయి సింక్ అయిపోతూ ఉంటాయంట అందుకనే టైల్స్ ఉపయోగిస్తే గోడలు నానకుండా ఉంటాయి కదా చాలా బాగుంది మంచి ప్లాన్ అనిపించింది కొనాగిరి సిటీ మొత్తం మన విశాఖపట్నం లాగా మొత్తం కొండ ప్రాంతం ఇప్పుడిప్పుడే చాలా వరకు డెవలప్ అవుతుంది అసలు చూడండి ఈ బిల్డింగ్స్ చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాను సేమ్ సింగపూర్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూడండి ఆ ఫీలింగ్ చాలా అందంగా నిర్మించారు అలాగే ఇక్కడ మరొక టవర్ కూడా ఉంది ఇలాంటిది సింగిల్ టవర్ చెస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే మూసా అని చెప్తారు అది కూడా మాలీ ఎంపైర్ కింగ్ దగ్గర దగ్గరగా మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం అతను ఈ పార్ట్ అసలు ముఖ్యంగా ఈ వెస్ట్ ఆఫ్రికా మొత్తాన్ని రూల్ చేశారు ఆ సమయంలో ఈ గినీ బిస్సా కూడా వచ్చింది గాంబియా సెనగల్ ఈ అన్ని దేశాలు వీళ్ళు సెవెంటీన్ సెంచురీ నుండి ముస్లిం ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఇస్లాం ని ఇక మనకి లాస్ట్ వీడియో నేను ఒక అంటే అన్న షేర్ చేసుకోవడం వల్ల బైక్ తీసుకొచ్చారు కదా నేను మీకు చెప్పాను వీళ్ళకి అసలు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అక్టోబర్ రెండు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు కాదు ఇరవై ఎనిమిది కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఇదిలో మోస్ట్ పాపులర్ స్పోర్ట్ వచ్చి ఫుట్బాల్ ఎక్కడ చూసినా మనకి స్టేడియం చిన్న చిన్న కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది అసలు మెయిన్ స్టేడియం దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై వేల మంది కూర్చోవచ్చు అంట ఈ స్టేడియంలో స్టేట్ జనరల్ లన్సానా కాంతేన్ రాష్ట్రం చూస్తున్నారు కదా రెండు వేల పదకొండులో దీన్ని నిర్మించారు మన మిత్రుడు నాకు కొబ్బరి బాగున్న అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు అదే అనుకుంటున్నాం మేము ఇద్దరం మాలీలో మాకు అసలు ఒక్కటి కూడా దొరికేది కాదు కొబ్బరి బాగున్నాం కదా ఆ కొబ్బరికాయ దొరకడం కూడా చాలా కష్టం మూడు కొబ్బరికాయలు వచ్చి రెండు వందల ఇరవై రూపాయల దాకా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కానీ మళ్ళా నీళ్ళు బాగుండాలి కాదు దీంట్లో కొబ్బరి కూడా ఉంటుంది అంత తీపి లేదు చప్పగా ఉంది వాటర్ కూడా అంతే చవ్వగా ఉన్నాయి షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇట్లా దారిలో వెళ్తూ అసలు మన భారతీయులు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇక్కడ ఉంటారంట అసలు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇక్కడ కలిశారు చాలా సంతోషం అనిపించింది సార్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ బాగున్నారా బాగున్నారండి బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను సార్ కమల్ గారు కదా ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ కామారెడ్డి కామారెడ్డి చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు సముద్రం ఒడ్డుకు వచ్చాం ఇప్పుడు నా ముందు కనబడుతున్నది అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఇదిగోండి మొత్తం చూస్తున్నారు కదా ఆ గవ్వలు చూసారా చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి కాళ్ళలోకి దిగబడిపోతాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ స్టోన్స్ కి ఎట్లా పట్టుకున్నాయో ఇప్పుడు లో టైడ్ ఉండటం వల్ల సముద్రం మొత్తం వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది మనం ఇంకా రాత్రి సమయంలో వస్తే ఇదంతా మొత్తం మునిగిపోతుంది ఈ ప్రాంతం అంతా అలాగే ఇక్కడ చూడండి లోకల్స్ కూడా వచ్చి చక్కగా ఇక్కడ కూర్చుని 
ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సముద్రాన్ని చూస్తూ ముఖ్యంగా ఇక్కడ చాలా దురా దుర్వాసన వస్తుంది అసలు బాగా తట్టుకోలేనంత ఎందుకంటే ఇక్కడ సిటీలో ఉన్న డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా వచ్చి ఇక్కడే కలిసిపోతుంది మామూలుగా మనం కొన్ని ఇలాంటి సముద్రం పక్కన ఉన్న సిటీస్లో మనం గమనిస్తే డ్రైనేజ్ వాటర్ శాంతం లోపల కలుపుతారు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు ఒక పైపు లాగా వేసి ఒడ్డును కాకుండా కానీ ఇక్కడ మొత్తం ఈ వాటర్ అంతా పొల్యూటెడ్గా ఉంది బాగా మురికి నీళ్లు అసలు ఇక్కడ దిగి స్నానం చేయలేము అసలు తప్పకుండా మనకి ఏదో ఒక రోగం వస్తుంది ఇమ్మీడియట్లీ సిక్ అయిపోతాం అలాంటి ప్రయత్నం ఏం చేయబాకండి ఓకేనా ఇలాంటి కంట్రీస్కి వచ్చినప్పుడు కబాబా బీచ్లోకి వెళ్ళి తెగబాకండి ఇదిగోండి దగ్గరికి వచ్చి మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయో నీళ్లు ఆ అలలో వచ్చినప్పుడు చూస్తున్నారు ఆ కలరు చాలా ఘోరంగా పొల్యూటెడ్ అయిపోయింది ఈ ప్రదేశం అంతా కనీసం ఒక ఐదారు కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్తే కానీ మనకి మంచిగా ఉండదు అనుకుంటా అలాగే ఇక్కడ ఒక మూడు ఐలాండ్లు కూడా ఉన్నాయి అప్పట్లో వీళ్ళు స్లేవ్ ట్రేడ్ కూడా చేశారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఈ ఇక్కడ గినీ వాళ్ళని అది కొన్ని చూస్తున్నారు ఆపోజిట్లో కనబడుతున్నాయి డైలీ అక్కడికి ఫెర్రీ కూడా వెళ్తుంది మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు చూడాలనుకుంటే మొట్టమొదట అసలు ఈ గినీలో మూసి అనే ఒక తెగ వాళ్ళు వచ్చారని చెప్తారు వాళ్ళు అసలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెటిలర్ సెటిలర్స్ అంటే ఇక్కడ అట్లా అట్లు పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ కంట్రీ కానీ చాలా తక్కువ సమయం వీళ్ళని ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు పరిపాలించారని చెప్పుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో వచ్చారంట ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి కానీ అదర్ కంట్రీస్ అలా కాదు దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల ఐదు వందల సంవత్సరాలు పైన రూల్ చేశారు ఇక్కడ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఫ్రెంచ్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ దగ్గర దగ్గర ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది అరవై వరకు ఫ్రాన్స్ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉంది ఈ బురికినా ఫాసో అంటే ఒక ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల దాకా రూల్ చేశారు అనుకోండి అక్కడ కనబడుతున్నది షెరటాన్ హోటల్ చాలా పెద్దది చాలా ఫేమస్ హోటల్ కూడా వరల్డ్ అని మనకు తెలిసిన విషయమే కానీ ఏదో వర్కర్స్ విషయంలో ఒక స్ట్రైక్ జరిగింది దాని కారణం వల్ల మొత్తం ఆ హోటల్ని క్లోజ్ చేసి పారేశారు సీజ్ చేశారంట కరెక్ట్గా దాని ఆపోజిట్లోనే ఇక్కడ చూడండి విల్లాస్ ఉన్నాయి చూడండి విల్లాస్ ఎంత బాగున్నాయో నేను ముఖ్యంగా ఇవి చూపించడానికి కారణం ఏంటంటే అసలు ఆ ప్రపంచంలోనే అంటూ ఉంటారు గినీ కంట్రీ వచ్చి నిరుపేద దేశం అని చెప్పి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి చెప్పిన తర్వాత మనం డిసైడ్ అవ్వాలి అసలు ఈ కంట్రీ ఎలా పూర్ కంట్రీ అయ్యిందనేది విషయం మీద ప్రపంచంలోనే నిరుపేద దేశం అని చెప్పుకున్నాం కదా చూడండి ఎలా ఉందో మొత్తం మురుగులో ఉన్నారు జాలర్లు అందరూ చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి అక్కడ చూస్తే ఆ పిల్లలు ఆ మురుగులోనే వెళ్ళి స్నానాలు చేస్తున్నారు అక్కడ అది ఇంకా చాలా ఘోరం లోపలికి వెళ్ళి వెళ్తాను ప్రయత్నిస్తాను చూపించడానికి మీకు మా మా అసలు ఎలా ఈ ప్రపంచంలో నిరుపేద దేశం అయిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే డైమండ్స్ గోల్డ్ ఇక్కడ ఉన్న నిధి ఇంకా ఎవరి దగ్గర లేదంట ఆలోచించండి ఐరన్ కూడా ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఐరన్ ఇక్కడే దొరుకుతుందంట గినీ దేశంలోనే ఇన్ని మినరల్స్ ఉంచుకొని కూడా వీళ్ళు ఇట్లా బతకడం చాలా అసలు ఘోరం ఇది ఎలా వస్తున్నాయో అర్థం కావట్లేదు కానీ మెట్లు లోపల నుండి నీళ్ళు వస్తున్నాయి వాటిని తాగుతున్నారు అట్లాగే వాటిని ఇంట్లో ఉపయోగించుకోవడానికి కూడా తీసుకెళ్తున్నారు వలలు చక్కగా అల్లుకుంటున్నారు జాగర్లు అందరూ మళ్ళీ నీళ్లు హై టైడ్ వచ్చేలోపు బోట్లు అలాగే వలలు రెడీ చేసుకుని దాంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు ఒక్కసారి నీళ్లు రాగాలనే ఫుల్గా ఇక్కడికి ఫటాఫట్ అందరూ కలిసి వెళ్ళిపోతారు సముద్రంలోకి నేను ఒక దారుణమైన సంఘటన చూశాను అది మీకు చూపిద్దామని చెప్పి ఇంత దూరం బురదలో ఈ మురుగు నీళ్ళలో నడుచుకుంటా వచ్చాను అక్కడ చూడండి అక్కడ చూడండి ఆ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు మొత్తం ఆ మురుగులో ఉన్న చేపలు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అక్కడ ఉంటే అసలు లేనిపోని మలేరియా కలరా ఇలాంటి రోగాలు వస్తాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ పిల్లలు ముఖ్యంగా దాంట్లో స్నానం చేయటం అది అసలు మరి ఇంకా చాలా బాధాకరమైన విషయం అదిగోండి అక్కడ ఉండే గార్బేజ్ అంతా ఏరుకుంటున్నారు ఆ పిల్లలు చూస్తున్నారా అటు చూడండి వాడు అసలు మునిగి మునిగి తెలుతున్నాడు దాంట్లో ఆ నీళ్ళల్లో అయ్యాయా ఏదో గజేత గాడిలాగా ఎత్తున్నాడు పెద్దలు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అలా పిల్లల్ని అసలు బయటికి పంపించేటప్పుడు దారుణం ఆ దారుణమైన నీళ్ళల్లో స్నానాలు చేస్తున్నారు మా ఎలా అసలు చేయగలుగుతున్నారు అర్థం కావట్లేదు నాకు 
వాళ్ళకి చాలా లేనిపోని రోగాలన్నీ కూడా వస్తాయి సాంతం ఒక కొండ పైన ఉన్నాను అసలు చూడండి ఆ వ్యూ ఎలా ఉందో చుట్టూత ఈ సిటీ చుట్టూత ఇట్లా ఉంటుంది వ్యూ చుట్టూత కొండలు అట్లాగే నదులు భయంకరమైన నదులు పెద్ద పెద్దవి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అసలు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో పెద్ద పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకునే నదులన్నీ మొత్తం ఇక్కడ నుండే స్టార్ట్ అయినాయి అని చెప్తారు గాంబియా రివరు సెనగల్ రివరు ఇలాంటివన్నీ చూడండి అలాగే ప్రపంచంలోనే రెండవ స్థానంలో ఉందంట బాక్సైట్ మినరల్ ఉంది కదా అది ఇక్కడే ఎక్కువగా దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు సూపర్ ఉంది చూడండి అవ్యూ చూస్తుంటేనే కళ్ళు జిగేయాలంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇదే ఆఫ్రికా బిర్యానీ అదిరిపోయింది చూడండి అసలు ఎప్పుడు నోట్లో పెట్టుకుని తింటారా అనిపిస్తుంది ఎంత బాగుందో చక్కగా డెకరేట్ చేశారు అట్లాగే చూడండి అన్ని రకాలు బిర్యానీ రైస్తో పాటు అట్లాగే క్యాబేజీ నిమ్మకాయ మనకి ఇష్టమైంది కర్ర పెండ్లం ఇది చూస్తారు కదా గుమ్మడికాయ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి గోంగూర తప్పకుండా ఉండాలి వీళ్ళకి ప్రాణం క్యారెట్ చికెన్ టేస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి పులుపు పిండుకొని గుమ్మ గుమ్మలాడే బిర్యానీ ఒక్కసారి రుచి చూద్దాం చికెన్ కూడా చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉంది మంచి వాసన వస్తుంది నిమ్మకాయ పెట్టిన తర్వాత గోంగూర కొంచెం నంచుకుని బిర్యానీలు రైటి అమృతం లా ఉంది అమృతం ద బెస్ట్ ఫుడ్ అమృతం చెప్తున్నాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది ఓకేనా ఎంత రుచిగా వండారు నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది బొక్క అందు సూపర్ ఉంది ఈ ఫుడ్ని రీగ్రా అని పిలుస్తారు ఇది రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్త్ ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టైం సరిపోక నేను మొత్తం కవర్ చేయలేదు అందుకనే ఇవాళ మొత్తం కవర్ చేస్తున్నా వీడియో చివరి వరకు చూడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నా లోకల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను ప్రజెంట్ అట్లాగే మిత్రుడికి బయట పని ఉందంట సుధాకర్ బ్రదర్కి అందుకే నాకు బైక్ ఇచ్చేశారు ఇవాళ బైక్తో మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం దగ్గర దగ్గరగా వంద కిలోమీటర్ల పైన తిరగాలి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ అవి కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటా నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను ఈ ప్రపంచంలో ధనవంతులు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మొదటి స్థానంలో ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్సే ఉండాలి అని చెప్పి ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఉన్న మినరల్స్ ఇంకా ఏ దేశానికి ఎవరికీ లేవు ఈ ప్రపంచంలో అది చూడండి వాళ్ళు వేసుకో తినడానికి తిండి లేదులే ఇంకా చెప్పుకుంటే ఇంకా వేసుకోవడానికి బట్ట గురించి మాట్లాడుకోకూడదు కానీ మొత్తం ఇక్కడ అందరూ సెకండ్ హ్యాండ్ దుస్తులే వాడతారు ఆ డ్రైవర్లు చూస్తున్నారు కదా అవి కూడా కొన్ని సెకండ్ హ్యాండే ఉంటాయి మొత్తం చాలా వరకు ఈ ప్యాంట్లు షర్ట్లు యూరప్ నుండి వస్తాయి యూరప్ అట్లాగే అమెరికా కెనడా నుండి చూడండి బల్క్ బల్క్గా వస్తాయి కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఫ్రీగా వేస్తారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లో వీ వీళ్ళకి ఫ్రీగా ఇవ్వకుండా ఇక్కడ సేల్ చేస్తారు ఇవ్వండి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా షర్ట్లు ఉన్నాయి అట్లాగే ఇన్నర్ వేర్ కూడా ఉన్నాయి మొత్తం అన్నీ సెకండ్ హ్యాండే వేరే వాళ్ళు వాడినవి ఇవన్నీ దారుణం అట్లాగే ఇక్కడ చూస్తే బ్యాక్ సైడ్ చూడండి మనకి బ్యూటిఫుల్ ఒక మాస్క్ కూడా ఉంది ఈ మాస్క్ వెనకాలే నన్ను ఆశ్చర్యపరిచిన బిల్డింగ్ అదే మొత్తం ఈ కంట్రీలోనే ఎత్తైన బిల్డింగ్ అదే అని అంట చూడండి దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై ఐదు ఫ్లోర్లు ఉంటుందని అది చెప్పాయి కదా అది ఇదే ఆ బిల్డింగ్ అసలు ఈ కంట్రీలో ఉందంటే ఎవరు నమ్మరు కూడా నమ్మరు ఫోటో చూ పెట్టి చూపిస్తే ఇప్పుడు నేను రాక్ బీచ్కి వచ్చాను ఈ రాక్ బీచ్ లోకల్స్ వాళ్ళకి చాలా స్పెషల్ బీచ్ ఇక్కడ సాయంత్ర సమయంలో వచ్చి చక్కగా కుర్చీలు కూడా వేసి చూస్తున్నారు కదా రంగురంగు కుర్చీలు అట్లాగే బార్ షాప్ కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ దారుణంగా ఏందంటే గార్బేజు మా 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 ఎంత చెత్త తేలిందో చూడండి సముద్రంలో నుండి దారుణంగా ఉంది అసలు అలాగే ఇది ముస్లిం కంట్రీ కాబట్టి నేను లెక్కర దొరకదనుకున్నాను కానీ దొరుకుతుంది ఇక్కడ పుష్కలంగానే నాకు ఈ బీచ్లో బాగా నచ్చింది ఏమైనా ఉందంటే ఆ రాక్స్ చాలా మంచి పేరే పెట్టారు రాక్ బీచ్ అని అలాగే ఆ రాక్స్ ఆ కొండలు లాగా కనబడుతున్నాయి కదా చిన్న చిన్నవి వాటిల్లో చక్కగా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ వచ్చి చాలా అందంగా ఉంది 
ఇప్పుడే చూసుకుంటే చూడవచ్చు మ్యాంగ్రూ ఫారెస్ట్ వెనక పక్క మనకి ఫిషింగ్ బోట్స్ వెళ్తున్నాయి లోపల సముద్రం లోపలికి ఎంత చెత్త పెరిగిపోయిందో చూడండి దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఇక చాలా కష్టం ఇంకా నెక్స్ట్ వెయ్యి సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఈ దేశాలు డెవలప్ అని అవ్వు అనే చెప్పాలి ఈ రాక్ బీచ్లో మొత్తం కొండరాయి పైకెక్కి నుంచున్నాను సూపర్ ఉంది వ్యూ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇక్కడ లోకల్స్ కూడా వచ్చి చక్కగా నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నారు ఇంకా కొన్ని రోజులకి మేబీ శుభ్రం అవ్వచ్చు ఈ ప్రాంతం అంతా చూడండి ఎంత బాగుందో మొత్తం రాయి కూడా వాల్కానిక్ స్టోన్ నల్లగా ఉంది చాలా బాగా నచ్చింది ఇదిగోండి ఇంకా స్టోన్ మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాను చూస్తున్నారు ఎలా ఉందో ఓ ఇప్పుడే చూడండి ఏదో కానీ సంథింగ్ మరి ట్రిక్ జరుగుతుందో ఏంటో కానీ తెలియదు కానీ మూడు వెళ్తున్నాయి వీటి పేరేంటో నాకు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజనే కొంచెం తప్పకుండా చెప్పాలి మీరు వీటిని ఏమని పిలుస్తారు సూపర్ ఉంది కదా కరెక్ట్ టయానికి వచ్చాం మనం ఇక్కడ కనపడుతున్నది గ్రాండ్ మాస్క్ కొనాకరి అని పిలుస్తారు ఇది సౌదీ అరేబియా కింగ్ నిర్మించారు ఇదిగోండి దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేల ఐదు వందల మంది కూర్చోవచ్చు అంట ఈ మాస్క్లో అలాగే ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లోనే ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ మాస్క్ ఇది ఆడవారు ఏమో రెండు వేల ఐదు వందల మంది కూర్చోవచ్చు అంట పై ఫ్లోర్లో కింద ఫ్లోర్లో పదివేల మంది మగవారు కూర్చోవచ్చు అంట చాలా బాగుంది కదా కింగ్ ఫాద్ నిర్మించారంట ఇది అలాగే ఇదిగోండి కరెక్ట్గా ఈ మాస్క్ ఆపోజిట్లోనే ఒక ఘోరమైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది సెకండ్ అక్టోబర్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇక్కడ ఒక ప్రొటెస్ట్ జరిగింది ఆ ప్రొటెస్ట్లో దగ్గర దగ్గరగా యాభై ఎనిమిది మంది మరణించారు నేను గిని మొత్తం చెప్పలేదు ఈ మాస్క్ ముందు మరణించిన వాళ్ళ సంఖ్య ఒకటే చెప్పాను గిని ప్రజలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మాన్యుమెంట్ ఇది ఇండిపెండెన్స్ మాన్యుమెంట్ కరెక్ట్గా నవంబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో దీన్ని నిర్మించారు ఇదిగోండి అక్కడ పైన మనం గమనిస్తే ఒక ఉమెన్ ఉన్నారు అలాగే మెన్ ఒక బాయ్ ఆ మెన్ చేతిలో చూస్తున్నారు కదా గన్ ఉంది బాయ్ చూస్తే గ్రానెట్ ఇసురుతున్నట్టు అమ్మాయి ఏమో దారి చూపిస్తున్నట్టు ఇదిగోండి ఇదంతా మాన్యుమెంట్ ఇక్కడ ఇవాళ తారీఖు వచ్చి అక్టోబర్ ఒకటి కరెక్ట్గా వీళ్ళకి అక్టోబర్ రెండు వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే రేపే వీళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ భారీ ఎత్తున ఇప్పుడు నన్న వెనకాల మిలిటరీ ఫోర్స్ ఉన్నారు దగ్గర దగ్గరగా మూడు వేల మంది పైగా ఉంటారు ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడవచ్చు పోరాటంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరి బొమ్మలు ఇట్లా ఇక్కడ చిత్రీకరించారు ఆఫ్రికా వాళ్ళు మన భారతీయుల లాగానే మంచి కళ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర చూడండి అది మొత్తం కొండ రాయి మీద చెక్కారు వాళ్ళ మొహాల్లో ఆ చిరు నవ్వు కూడా ఎంత బాగా కనపడుతుందో చూడండి అద్భుతంగా చెక్కారు కదా వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టు అలాగే కింద వాళ్ళని ఫ్రాన్స్ వాళ్ళని చూడండి బంధించినట్టు ఆ మధ్యలో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రాన్స్ వాళ్ళతో కొంతమంది లోకల్స్ కూడా పనిచేశారు కదా వాళ్ళని కూడా అక్కడేమో పండగ చేసుకున్నట్టు చూడండి తబలా వాయిస్తున్నారు పిల్లలు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ముఖ్యంగా చూడండి ఆ మొహాల్లో నవ్వు ఎలా కనబడుతుందో మనకి ఎదురుగా కనబడుతున్నది పార్లమెంట్ ఇదిగోండి అట్లాగే మనం ఫ్లాగ్ కూడా గమనించుకోవచ్చు రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది కింద చూస్తున్నారు కదా ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు లోపల అట్లాగే రెండో తారీఖు మొత్తం హడావుడిగా ఉంది దీపత్సం అయిన మిలిటరీ అందరూ ఇక్కడ డ్యాన్సులు వేస్తూ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ వెహికల్స్ కూడా చూసారా మొత్తం మిషన్ గన్స్ ఉన్నాయి ల్యాండ్ క్రూజర్ కార్లు కొనాగిరి సిటీలో మన హిందూ టెంపుల్ కూడా ఉంది అలాగే నాకు అడ్రస్ తెలియలేదు అక్కడ ఎదురుగా చూస్తున్నారు కదా యారో ట్రావెల్ అని చూద కదా వాళ్ళు మన ఇండియన్స్దే వాళ్ళు నాకు గైడెన్స్ చేశారు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్లో ఉందంట పైన మన హిందూ టెంపుల్ ఒకసారి పైకి వెళ్ళి చూసుకుందాం అట్లాగే నాకు అడ్రస్ తెలియలేదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక బ్రదర్ కూడా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తున్నారు తను వచ్చి రాజస్థాన్ అంట హాయ్ బ్రదర్ హౌ ఆర్ యూ వాట్స్ యువర్ నేమ్ నరేష్ నైస్ మీటింగ్ యూ బ్రదర్ ఓకే ఇవ్వండి ఇట్లా ఈ డోర్ ద్వారా మనం పైకి వెళ్ళాలంట ఇక్కడ మన గురుద్వారా చేశాను చూసుకోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడే మనం లోపలికి వెళ్ళి కూడా చూసుకున్నాం ఆదివారం సమయంలో వస్తే మనకి మధ్యాహ్నం సమయంలో లంగర్ కూడా ఉంటుంది మామూలు రోజుల్లో ఉండదు వచ్చిన భక్తులందరికీ అన్నదానం కూడా చేస్తారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ కంట్రీలో గిని కొనాకిరిలో 
చైనా వాళ్ళ తర్వాత ఎక్కువ ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు మన భారతీయులే చాలా వరకు బిజినెస్ ఇక్కడ బాగా చేస్తున్నారు మన భారతీయులు కానీ చైనా వాళ్ళదే ఎక్కువ రాజ్యం ఇక్కడ లోపలికి రాగాలని మనం చూడవచ్చు అందరి దేవుళ్ళు పట్టాలు పెట్టుకున్నారు అట్లాగే కింద చూస్తున్నారు కదా ఆదివారం సమయంలో బాగా భజన చేస్తారు ఇక్కడ తవళ్ళు కూడా మొత్తం ఆఫ్రికన్ స్టైల్లో ఉన్నాయి ఇవి ఇదిగోండి ఆంజనేయ స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి కనకదుర్గమ్మ వినాయకుడు ఇవ్వండి కృష్ణుడు కాళీమాత శివుడు చాలా బాగుంది అట్లాగే రీసెంట్గానే మనకి ఇక్కడ వినాయక చవితి కూడా జరుపుకున్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వినాయకుడు విగ్రహం కూడా ఉంది దీంట్లో బాగుంది చాలా అందంగా ఉంది కదా విగ్రహం మన భారతీయులు ఎక్కడున్నా కూడా జమ్స్ అంతే మన చూసిన బ్రదర్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నన్ను అడిగింది ఏమైనా తిన్నారా తినలేదా తింటారా చెప్పండి తెప్పించమంటారా అని చెప్పి వద్దన్నా కూడా వినకుండా మళ్ళీ లంచ్ కోసం ట్రై చేశారు అది దొరక్క అన్నీ అయిపోయినాయి ఆ మార్కెట్లో నా కోసం ఇప్పుడే క్రీమ్ బన్ తెప్పించారు బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్ మై అవర్ చైల్డ్హుడ్ ఈట్ దిస్ వన్ సో మెనీ ఇయర్స్ లేటర్ ఐ వీల్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎంతో కొంత వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటున్నారు సార్ వాళ్ళ సంతోషాన్ని అది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి వాళ్ళు వంద కోట్లు సంపాదించినా కూడా దాంట్లో అంత హ్యాపీనెస్ ఉండదు కానీ మీరు ఎప్పుడు ఒకళ్ళకి ఇవ్వటం ఒక గిఫ్ట్ లాగా ఇస్తారో ఆ హ్యాపీనెస్సే వేరు అలాగే మన అమూల్ లసి ఇది కూడా చాలా ఫేవరెట్ ఇప్పుడే నేను హార్బర్ దగ్గరకు వచ్చాను ఆపోజిట్లో చూస్తున్నారు కదా రౌండ్ షేప్లో ఉంది అక్కడే ప్రెసిడెంట్ ఉంటారంట అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం చూసుకుంటే మొత్తం హార్బర్ ఏరియా ఇటు వెనక పక్క కరెక్ట్గా ఈ బెల్ట్లో మనకు మూడు ఐలాండ్లు ఉంటాయి చాలా ఫేమస్ ఐలాండ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ కాబట్టి అంత మిలిటరీ ఆధ్వర్యంలో ఉంది ఇక్కడ ఎదురుగా జాలర్లు బోట్లు కనబడుతున్నాయి కదా ఇక్కడ నుండి మనం అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అంట ఇక్కడ చిన్న క్యాట్ ఫిష్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదేమో కైట్ ఫిష్ అని పిలుస్తారు ఇది అంతరించిపోతుందంట ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో చాలా వరకు వీటిని పట్టుకోవద్దు అని చెప్పి ఎన్జిఓలు ఫైట్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ ఫిష్ని పట్టుకోవద్దు అని కైట్ షార్క్ అని పిలుస్తారు ఇది ఇది స్టింగ్రే కాదనుకుంటా స్టింగ్రే లాగా లేదు ఇది కరెక్ట్గా నేను ఇప్పుడు డెడ్ ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేసాను ఇది పెన్సిల్ ఆకారంలో ఉంటుంది ఈ కొనాగిరి సిటీ అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇదిగోండి సెయింట్ మ్యారీ క్యాథడ్రల్ చర్చ్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నిర్మించారు బాగుంది కదా అలా నాకు ఇప్పుడు ఒక బాధాకరమైన విషయం జరిగింది ఎందుకంటే నేను ఇందాక ఇండిపెండెన్స్ మాన్యుమెంట్ దగ్గర చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ అన్ని తీశాను ఆ మిలిటరీ వాళ్ళు డాన్సెస్ వేసేవి వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకునేవి అట్లా అలా చాలా క్లిప్స్ మంచి మంచి క్లిప్స్ మొత్తం చివరికి డెడ్ ఎండ్ పాయింట్ ఎగ్జిట్లో వచ్చేస్తుండగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ పట్టుకొని మొత్తం ఫైల్స్ అన్నీ డిలీట్ చేసేసారు చాలా బాధపడ్డాను చాలా మంచి కంటెంట్ మీరు చూడాల్సిన కంటెంట్ మిస్ అయిపోయాం మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి ఎందుకంటే నా శాంసంగ్ నోట్ ట్వంటీ అల్ట్రా మొబైల్ ట్రాష్లో కూడా డిలీట్ చేశారు ట్రాష్లో ఫై డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ని ఎట్లా రికవర్ చేసుకోవాలో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి ఒకవేళ రికవర్ చేసి పాసిబుల్ ఉంటే ఆ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైతే కానీ నే నెక్స్ట్ వీడియోలో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఓకేనా పెడితే అది నేను చూసి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం షేర్ చేసుకుందాం ఆ వీడియోస్ చాలా బాగుంటాయి లాస్ట్ వీడియోలో అడవిలో తిరిగాగా ఇది ఒకటి గీత పడిపోయి చూసారా ఇంకా కన్ను గుచ్చుకోలేదు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ మొత్తం పైదాకా ముళ్ళు గీసుకుపోయింది ముఖ్యంగా చూసారు కదా ఈ కంట్రీ ఇంకా చాలా బాగా డెవలప్ అవ్వచ్చు డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం కూడా ఇక్కడ మినరల్స్ అన్నీ మొత్తం చైనా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు కేవలం నలభై సంవత్సరాల్లోనే అంత బాగా స్పీడ్గా డెవలప్ ఎలా అయ్యారా అని అనుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నలభై సంవత్సరాల నుండి ఆఫ్రికాలో కూడా వాళ్ళు పాతికపోయారని వీళ్ళకి రోడ్లు ఇచ్చి మొత్తం మినరల్స్ అన్నీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నట్టున్నాయి చాలా వరకు ఇంకా నా ప్రయాణం కూడా మీకు నచ్చింది నా ఇస్తాను నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యా